การทำงานของเซลล์ประสาทเทคโนโลยีและเครื่องมือสื่อสารในปัจจุบันทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลกันได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์มากขึ้นในร่างกายของเราก็มีระบบสื่อสารระหว่างเซลล์ที่ทำงานได้รวดเร็วไม่แพ้กันการสื่อสารภายในร่างกายนี้เองเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การติดต่อด้วยเครื่องมือสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนับตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลจากสัญญาณภายนอกร่างกายนำข้อมูลมาประมวลผลแล้วแสดงการตอบสนองทั้งหมดนี้เกิดจากการทำงานของระบบอวัยวะภายในร่างกายของเราคือระบบประสาทในระบบประสาทมีอวัยวะในระบบจำนวนมากโดยที่แต่ละอวัยวะก็จะมีเซลล์หลายชนิดทำงานร่วมกันโดยมีหน่วยทำงานหรือฟังชั่นอลยูนิตของระบบได้แก่เซลล์ประสาททำหน้าที่ส่งสัญญาณในรูปกระแสประสาทเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์ภายในร่างกายของเราในเนื้อหาตอนนี้เราจะมาเรียนรู้การทำงานของเซลล์ประสาทว่าเซลล์ประสาทสามารถสร้างกระแสประสาทได้อย่างไรการทำงานของเซลล์ประสาทเป็นปรากฏการณ์ทางไฟฟ้ารูปแบบหนึง่งดังนั้นนักเรียนจึงจำเป็นต้องทำความรู้จักกับคำศัพท์ทางไฟฟ้าที่สำคัญได้แก่ความต่างศักไฟฟ้าซึ่งหมายถึงพลังงานในการย้ายประจุไฟฟ้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งจากตัวอย่างหากเราต้องการย้ายประจุไฟฟ้าบวกผ่านผนังจากด้านซ้ายไปด้านขวาเราจะต้องใช้พลังงานค่าหนึ่งในการทำงานซึ่งเราสามารถใช้เครื่องมือวัดความต่างศักไฟฟ้าเช่นโวลต์มิเตอร์วัดค่าพลังงานนี้ออกมาได้เป็นหน่วยโวลต์ในร่างกายของสัตว์เซลล์ทุกชนิดแสดงความต่างศักไฟฟ้าที่เยื่อหุ้มเซลล์โดยมีประจุไฟฟ้าบวกปริมาณมากภายนอกเยื่อหุ้มเซลล์และมีประจุไฟฟ้าลบปริมาณมากภายในเซลล์เมื่อวัดความต่างศักไฟฟ้าจะได้ค่าศักไฟฟ้าเยื่อเซลล์หรือเมมเบรนโพเทนเชียลที่มีค่าแตกต่างกันไปตามประเภทของเซลล์ในกรณีของเซลล์ประสาทที่อยู่ในระยะพักหรือ resting state จะมีค่าศักไฟฟ้าเยื่อเซลล์ประมาณลบ70มิลลิโวลต์และเรียกค่านี้ว่าศักไฟฟ้าเยื่อเซลล์ระยะพักหรือ resting membrane potential เครื่องหมายลบที่อยู่หน้าตัวเลข70แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งที่วางขั้ววัดภายในเซลล์มีประจุสุทธิเป็นลบเมื่อเทียบกับตำแหน่งที่วางขั้วอ้างอิงด้านนอกเซลล์ข้อมูลที่กล่าวว่าเราจะพบประจุไฟฟ้าบวกปริมาณมากภายนอกเยื่อหุ้มเซลล์และพบประจุไฟฟ้าลบปริมาณมากภายในเซลล์เป็นเรื่องที่ฟังแล้วอาจจะขัดกับความรู้เรื่องสมดุลที่นักเรียนได้เคยเรียนมาเพราะถ้าเยื่อหุ้มเซลล์เป็นเยื่อที่ยอมให้ประจุไฟฟ้าบวกผ่านอย่างอิสระแล้วประจุไฟฟ้าบวกก็น่าจะผ่านจากทางด้านซ้ายไปด้านขวาจนกระทั่งประจุไฟฟ้าบวกทั้งสองด้านเท่ากันเหตุการณ์เช่นเดียวกันนี้ก็ควรจะเกิดกับประจุไฟฟ้าลบและทำฟ้าลบทั้งสองด้านมีอยู่เท่ากันด้วยเช่นกันแสดงให้เห็นว่าเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์สัตว์มีสมบัติพิเศษบางอย่างที่ทำให้มีการกระจายของประจุไฟฟ้าอย่างไม่สม่ำเสมอโดยประจุไฟฟ้าแต่ละชนิดจะกระจายตัวอยู่อย่างหนาแน่นที่ภายในและภายนอกของเซลล์ได้แตกต่างกันเช่นในกรณีของประจุไฟฟ้าลบเราจะพบว่ามีประจุคอลายอยู่ด้านนอกเซลล์มากกว่าภายในเซลล์และมีโปรตีนที่มีประจุลบอยู่ภายในเซลล์เท่านั้นส่วนในกรณีของประจุไฟฟ้าบวกเราจะพบว่ามีประจุโซเดียมที่ด้านนอกเซลล์มากกว่าภายในเซลล์และมีประจุโพแทสเซียมภายในเซลล์มากกว่าด้านนอกเซลล์เรามาลองพิจารณาเหตุผลที่ทำให้ประจุไฟฟ้าแต่ละชนิดกระจายอยู่อย่างไม่สมดุล
และทำให้เซลล์สามารถรักษาสักไฟฟ้าเยื่อเซลล์ไว้ได้ปัจจัยที่1การที่เยื่อหุ้มเซลล์ยอมให้ประจุแต่ละชนิดโดยเฉพาะประจุโซเดียมและประจุโพแทสเซียมแพร่ผ่านเข้าออกได้แตกต่างกันปัจจัยที่2การที่เซลล์มีโครงสร้างพิเศษช่วยทำหน้าที่เคลื่อนย้ายประจุสวนทางกับทิศทางการแพร่ตามปกติได้แก่โซเดียมโพแทสเซียมพัมป์ซึ่งช่วยขนย้ายประจุโซเดียมออกภายนอกเซลล์3ประจุพร้อมกับขนย้ายประจุโพแทสเซียมเข้าภายในเซลล์2ประจุทำให้มีประจุโซเดียมมากที่ภายนอกเซลล์และมีประจุโพแทสเซียมมากที่ภายในเซลล์ปัจจัยที่3การที่เซลล์มีก้อนโปรตีนขนาดใหญ่ที่มีประจุเป็นลบอยู่ภายในเซลล์ซึ่งโปรตีนเหล่านี้จะไม่สามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้จึงเป็นตัวบังคับให้ประจุสุทธิภายในเซลล์มีสภาพเป็นลบมากกว่าภายนอกเซลล์สักไฟฟ้าเยื่อเซลล์ที่กล่าวมาเป็นสมบัติที่พบได้ในเซลล์ทุกชนิดของสัตว์แต่เซลล์ประสาทเป็นเซลล์ที่มีสมบัติทางสรีรวิทยาแตกต่างจากเซลล์ชนิดอื่นๆของร่างกายคือเป็นเซลล์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงสักไฟฟ้าเยื่อเซลล์หรือ excitability เพื่อตอบสนองต่อตัวกระตุ้นซึ่งอาจเป็นสารเคมีแรงกลหรือสัญญาณไฟฟ้าทั้งยังเป็นเซลล์ที่สามารถส่งต่อการเปลี่ยนแปลงสักไฟฟ้าเยื่อเซลล์ไปยังเซลล์อื่นหรือ conductivity ทำให้มีการนำกระแสประสาทเกิดขึ้นดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเซลล์ประสาทที่อยู่ในระยะพักจะมีค่าสักไฟฟ้าเยื่อเซลล์ประมาณลบ70มิลลิโวลต์ซึ่งเรียกว่าเกิดภาวะมีขั้วหรือ polarization การเปลี่ยนแปลงสักไฟฟ้าเยื่อเซลล์ของเซลล์ประสาทอาจเกิดแบบค่อยเป็นค่อยไปเรียกว่า graded potential ซึ่งพบได้ที่บริเวณไซนัปของเซลล์ประสาทรูปแบบแรกเกิดจากการที่ประจุบวกภายในเซลล์ในที่นี้คือประจุโพแทสเซียมไหลออกทำให้ภายในเซลล์มีประจุสุทธิเป็นลบมากขึ้นเมื่อเทียบกับเซลล์ประสาทในระยะพักเรียกการเปลี่ยนแปลงสักไฟฟ้าแบบนี้ว่า hyper polarization รูปแบบที่2เกิดจากการที่ประจุบวกภายนอกเซลล์ในที่นี้คือประจุโซเดียมไหลเข้าทำให้ภายในเซลล์มีประจุสุทธิเป็นลบน้อยลงเมื่อเทียบกับเซลล์ประสาทในระยะพักเรียกการเปลี่ยนแปลงสักไฟฟ้าแบบนี้ว่า depolarization นอกจากนี้เมื่อมีประจุบวกไหลเข้าอย่างต่อเนื่องในปริมาณมากจะทำให้เกิด depolarization อย่างต่อเนื่องจนถึงค่าความต่างศักดิ์เฉพาะของเซลล์หรือระดับ threshold จะทำให้เยื่อเซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงสักไฟฟ้าต่อไปอย่างรวดเร็วแรุนแรงเรียกว่า action potential ดังนั้นการเกิด action potential จึงเกิดแบบ all or n o n กล่าวคือจะเกิด action potential ก็ต่อเมื่อเกิด depolarization ถึงระดับ threshold เท่านั้นและถ้าไม่ถึง threshold ก็จะไม่เกิด action potential ในการเกิด Action Potential เมื่อมี Depolarization จนมีค่าความต่างศักดิ์เป็นบวกสูงสุดแล้วประจุบวกภายในเซลล์หรือประจุโพแทสเซียมจะเริ่มไหลออกทำให้ภายในเซลล์กลับไปมีประจุสุทธิเป็นลบเทียบเท่ากับเซลล์ประสาทในระยะพักอีกครั้งเรียกว่าเกิด Repolarization และเมื่อประจุโพแทสเซียมไหลออกมาอย่างต่อเนื่องจะทำให้ภายในเซลล์มีประจุสุทธิเป็นลบมากกว่าเซลล์ประสาทในระยะพักเรียกว่าเกิด undershoot action potential ที่เกิดขึ้นบนเยื่อเซลล์ตำแหน่งหนึ่งจะทำให้เยื่อเซลล์ตำแหน่งใกล้เคียงเกิด depolarization ได้และเมื่อ depolarization ถึง threshold ก็จะเกิดเป็น action potential ต่อเนื่องกันไปเป็นลำดับทำให้ดูเหมือนเป็นการเกิดเป็นกระแสประสาทส่งผ่านแอคซอนไปแบบต่อเนื่องหรือ Continuous Conduction
ซลล์ประสาทบางชนิดแอคซอนมีไมลินชีตหุ้มทำให้เยื่อเซลล์มีบริเวณที่สัมผัสกับของเหลวภายนอกไม่มากนักเซลล์ประสาทจะส่งแอคชั่นโพเทนเชียลแบบกระโดดหรือเซลเทอรี่คอนดักชันโดยจะเกิดดีโพลาไรเซชันที่บริเวณรอยต่อของไมลินชีตหรือโหนดออฟเรนเวียซึ่งเป็นบริเวณที่สัมผัสกับของเหลวนอกเซลล์และมีไอออนชาแนลหนาแน่นประจุจึงสามารถผ่านเข้าออกได้การส่งแอคชั่นโพเทนเชียลไปตามแอคซอนเกิดได้อย่างรวดเร็วด้วยความเร็วสูงสุดถึง100เมตรต่อวินาทีหรือ360กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทียบเท่ากับความเร็วของรถไฟความเร็วสูงทำให้การส่งสัญญาณกระแสประสาทจากศีรษะถึงปลายเท้าของคนใช้เวลาน้อยกว่า 0.02 วินาทีการที่เซลล์ประสาทสามารถเปลี่ยนแปลงสักไฟฟ้าเยื่อเซลล์เพื่อตอบสนองต่อตัวกระตุ้นและยังส่งต่อการเปลี่ยนแปลงสักไฟฟ้าไปยังเซลล์อื่นทําให้การติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์ภายในร่างกายเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเทียบได้กับการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลภายในองค์กรหากมีความรวดเร็วและถูกต้องก็จะทําให้องค์กรนั้นสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพศัพท์ที่ควรรู้ Action Potential All or None Continuous Conduction Functional Unit Graded Potential Membrane Potential Myelin Sheet Neuron Node of r a i n w e a r Resting Membrane Potential Saltatory Conduction